ያልተረዳ መርጆ ጤናስትልን ያውሉ ሚዲያ ነው በቃል አለምራው ነኝ ለመሆኑ ባለፈው ወር የተማሪዎች ህገታ ጉዳይ የተነሳው ከምን ደረሰ ስንል በሐሳብ ጠይቀናል ካለው የተዛነፈና ግራጋቢ የመረጃ ፍሰት የተነሳ የተማሪዎች መታገት ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል መንግስት 27 ተማሪዎች ታግተው ነበር 21 ተለቋን 6 ለማስለቀቅ ጥረት ያደረገን ነው በማለት ከገለጸ በኋላ ተማሪዎች መታገት በሁሉም ዘንድ እንደ አጀንዳ ተስተጋብቶ ነበርም ዛሬ ዛሬ ግን ጉዳዩ ተረስቶ ተዘንግቶ በዝምታ አጥቷል ለምን ለሞኑ ተማሪዎች መቸን የታገቱት መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ተማሪዎቹ ከታገቱ ሎቶር ሊሞላ ጥቂት ቀናት ነው ይቀሩት አዳር 20 እና 21 ተማሪዎቹ ታግተዋል ታዲያ እነዚህ የታገቱ የደምዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወጣ ወደ ጋምቤላ እየሄዱ ባሉበት ወቅት ነው ተብሏል በሰዓቱ ያልተገለጸ ቢሆንም ጉዳዩ ግን ታ 1727 ከወሬነትና ከሐመት ባለፈ የተገለጸው በአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ተመስገን ጥሩ ነው ይህ ደግሞ በአቶ ንጉሱ ጥላሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ፕሬስ ሴክሬተሪ አታላፊ ተገልጿል በኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትም በተመሳሳይ ከሞላ ጎደል የተማሪዎች መታገት ኡነት ነው ተብሎ ተነስቷል አግቷል በተባለው የኦነክሽን የመሪ ግን ማለትም ጃልመሮ ጉዳዩ ውሸት እንደሆነ ለቢቢሲ ተናግረዋል ለሞኑ የታገዙት ተማሪዎች ስንት ናቸው የታጋቾቹ ቁጥር በትክክል ማወቅ አልተቻለም ቀድሞውኑ አራት ናቸው ቢባልም አቶ ንጉስ ጥላሁን ግን 27 ናቸው ብለው ነበር ታገቱ ወተባሉበት አካባቢ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ስለተቋረጠ በዩኒቨርሲቲዎቹ ማን እንደታገተና እንዳልታገተ ለማወቅ አስቸጋሪ ሆኗል አንድ አንድ ወላጆች ግን ወደ ደምብዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሄደው ልጆቻቸውን ባካል ፈልገው አጣዋቸዋል በዚህና በሌሎች ጉዳዮች የታጋቾች ቁጥር በትክክል ስንት እንደሆነ ማወቅ አልተቻለም መንግስትም ዳግም የታገዙት ተማሪዎች ቁጥር ስንት እንደሆነ ማወቅ አልቻለም ወይም መናገር አልፈልገም እንዲሁ በአጠቃላይ የከፍተኛ ሳይንስና ትምህርት ሚኒስቴር ግን 35000 ከዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ተፈናቅለዋል አለም ናልባትም የታገቱት ከነዚህ ውስጥ ስንት እንደሆኑ ማወቅ አልቻለም ተለቀቁ የተባሉትስ የትገቡ አቶ ንጉስ ጥላሁን በሰጡት መግለጫ 27 ተማሪዎች ተለቀቋል ማለታቸው ይታወሳል ነገር ግን የትና እንዴት እንደተለቀቁ ሆነ እንደሚገኙ አልገለጹም አንዳንዶቹ በመከላካ ያስር ሆነው ህክምናና የስነ ልቦና ድጋፍ የተሰጣቸው ነው ቢሉም ግን ታማኝነት አላገኙም በርግጥ የተለቀቁ ተማሪዎች በመንግስት ወይም ደግሞ በመከላካ ያስራዊ ጥላ ስር ከሆኑ ለምን ለህزبው ይፋል ተደረገም የሚለው ጥያቄ በመነሳቱ ነው ታማኝነት ያጣው የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ደግሞ የተለቀቁ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰው እየተማሩ ነው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል ይህን የሰሙ ወላጆች ግን ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄደው ልጆቻቸው እንዳላገኙቸው ሲናገሩም ተደምጧል ስለታገዙ ተማሪዎች ማን ምን ብሎ ነበር የታገዙ ተማሪዎችን በተመለከተ ባለስልጣናቱ አወዛጋቢ ሐሳቦችን ሰንዝሯል አቶ ንጉስ ጥላሁን ተለቀቀዋል ብለዋል ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ የመከላከያ ኢንዱክትሬሽን አላፊ አልሰማውም አላውቅም ሲሉ ላማራ ቴሌቪዥን ተናግሯል የብሄራይ ደነት ኃላፊዎች ግን በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም ፌደራል ፖሊስ የዝግኝነት ኃላፊ ግን የሚያውቁት ነገር እንደሌለና በተለይም ደግሞ ተለቀቀዋን ያሉትን አቶ ንጉስ ጥላሁን መጠየቅ እንዳለብን ገልጸዋል ካማራ ክልል ባለስልጣናት ወጣ ብለው የመጡት የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ኃላፊ አቶ ጌትነት ኢርሳው በቃ ዝምታው ይሰበር በማለት በፌስቡክ ገጻቸው ጽፏል የሚሰበር ዝምታም ሆነ የበቃ ነገር ግን አልታየም ይህ ሁሉ ነው ግን አቶ ንጉስ ጥላሁን ለነግራቸው ማስረጃ አላቀረቡም አሁንም በተማሪዎች ጉዳይ መንግስት ዝምታ አመርጧል ሆም ብሎ ይሁን ወይስ ቸግሮት ግን የታወቀ ነገር የለም ቀድሞ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አስተያየት በመስጠት የሚታወቁት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ማለት ነው በሚያስተዳድሩት ክልል ተጠለፉ በተባሉ ተማሪዎች ጉዳይ ላይ ዝምታ መመረጣቸው ለትዝብት ዳርጓቸዋል ይህ ዝምታ ነው የተማሪዎችን የተጠለፉት ጉዳይ በጥርጣሬ እንዲታይና ውሸትና ቅንብር የበዛበት ይሆን ይያስባላ ያለው ይህ በመሆኑ ለለቅሶም ሆነ ለደስታ አልተመቸም ቆይ ለምን ዝም ተባለ በዚህ በተማሪዎች ግታ ጉዳይ ማን ነው ዝም ያለው የሚለው ዋና ጥያቄ ነው የመንግስት ኃላፊዎች ተቋማት ግለሰቦችና ዓለም አቀፍ ተቋማትና የሰባይ መብት ተማጋቾች ሁሉም ዝም ብለዋል በተለይም የኢትዮጵያ ሰባይ መብት ጉባኤ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና 
እንባጠባቂ ተቋም እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ኃላፊዎችና የቅርብ አክቲቪስቶች ዝም ማለታቸው ጉዳዩን አሳሳብ ያርጉታል ነገሩ ለመናገር የሚገፋፋል ሆነም የመንግስትና የተቋማት ዝምታ የድርጅቶችና የማህበራዊ ሚዲያዎች አንቀሳቃሾች ዝምታ ህዝቡንም ዝም እንዲል አድርጎታል ሚሉ ብዙ ናቸው መጠየቅስ ተገቢ ነበርና ያልተረዳ ምርዶ እንደ መረጃዎችና እንደ አጠቃላይ ሁኔታዎች ግን በዚህ በተማሪዎች ግታ ያልተነገረ ያልተሰማ ወይም ደግሞ ያልተረዳ ምርዶ አላም ደግሞ ያልተነቀሰን ባ ያልተቀበረ ሬሳ ወይም ደግሞ ያልታየ የልጅ ጉዳት ያለ ይመስላል እናልባት መንግስት እንዳለው የተለቀቁና የተረፉ ዲኖር ይችላሉ በተቃራኒው ግን የተገደሉ የቆሰሉ የተረሸኑ አላም ደግሞ ደብዛቸው የጠፋ እንዳሉም እየተነገረ ነው ያውሎ ሚዲያ ምንጮች እንደሚያስረዱት ግን ከታገቱት ውስጥ ይሁን ወይም ደግሞ ሌሎች ሞተው የተገኙ ስምን ተማሪዎች አሉ። በባህላችን መሰረት ይያደጋና ሞት ተፈጥሮ ከሆነ ለቤተሰብ ለሀገር ለወገን ለተቋማት መንነገር አለበት የሚለው እየበዛ ነው ለዛ ነው በተማሪዎች ግታ ጉዳይ ያልተረዳ ምርዶ ይኖር ይሆን በማለት ለመጠየቅ የተወደድ ነው የተማሪ ቤተሰቦች እጅ ክፍተኛ ሀዘን ውስጥ ናቸው ግራ መጋባት ውስጥ ገብተዋል ባላትንና ህዝባዊ እምነቶችን ለማክበር እንደተቸገሩ በተለያዩ ሚዲያዎች ተናግረዋል መንግስት ግን ያለና የሞት እንኳን ማሳወቅ አልቻለም ይህ ለምን سنልን ጠይቃለን በቃሏ ለመረው ነበር መልካም ሁሉ እንድንሰማ እመኛለሁኝ